Habari za asubuhi mtazamaji wa Azam Sports 1 HD nikukaribisha kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo ada kila siku za Jumapili mambo huanza saa mbili kamili asubuhi hapa eh, hadi saa tano na nusu tunakuwa tunazungumza mambo mbalimbali mbali ya wami ya kwanza ya kipindi hiki huwa ni mahojiano na mmoja eh, wa magwiji waliovuma kwenye anga za kimichezo hapa nchini kwa miaka kadhaa iliyopita eh, tumekuwa tukiibua hapa magwiji walioika kwenye soka nchi tangu miaka ya sitini, wa miaka ya sabini, miaka ya themanini, na hadi miaka ya elfu mbili yani e, mwanzoni mwa karne ya ishirini. na leo hii e, katika pekuwa pekuwa zetu tumesogea hadi miaka elfu moja mia tisa themanini na miaka ya tisini. ambako alibuka mmoja kati ya washambuliaji wenye nguvu na kasi e, ya kibukia katika klabu ya RTC Kagera sasa hivi ni Kagera Stars akacheza pia na sigara ya Dar es Salaam na Pilsner kabla ya kwenda kucheza klabu ya Malindi ya Zanzibar e, huko akawa miongoni mwa wachezaji walioweka rekodi ya kipekee kwenye historia ya soka ya Zanzibar baada ya kuiwezesha klabu ya Malindi kufika nusu finali ya kombe lilikuwa kombe la CAF eh wakitolewa na Eduardo Sahil ya Tunisia kwa changamoto ya mikwaju ya penalti baada ya sare ya jumla e, kote kote ya Zanzibar na Tunisia. Ni hao Eduardo Sahil waliokwenda kubeba mwali huyo wa kombe la CAF mwaka huu 1995. Na mzungumzia nani zaidi ya mwamba niko naye hapo? Hmm? Atanas Michael. Atanas Michael <coughs> Madidi. <coughs> Madidi. Eh. <coughs> Habari za siku? Njema tu bwana. Hmm bali za kazi. Wewe msela wa msasani? Eh mimi naishi msasani. Ah si ndo msela wenzizo wa msasani. Eh. <laughs> eh? Msela wenzizo. Kuna 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 baadhi ya 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 watu wanazeeka na ule msela wao na kutamzea na 60 ana 65. Yeah. Mm. Wengine mpaka 70 eh. Yeah, bado kitambala kinagwa ile. Eh, kitambala kinagwa dele kikubwa ah. nini? <laughs> Wewe hivi <laughs> umeacha? Ah mimi. <laughs> Tunao gazeti fulani hivi ya wazeeki wa wako vile eh, vile. Kweli. Eh, naachia vijana sasa hivi mambo haya. Sawa sawa bwana. Mm. Eh, twende moja kwa moja kwenye mahojiano yetu hapa yeah. eh, na ningependa kujua wakati ule unazaliwa kule Mazinde Korogwe Tanga Mei mm. mbili mwaka 1960. Wazazi wako walikuwa wanajishughulisha na nini? Ah, wazazi wangu walikuwa wanajishughulisha na kilimo na mm. kazi za kwenye mashamba ya mkonge. Mhm. Sawa sawa. Wote wawili. Eh, mm-hmm. mama alikuwa mama wa nyumbani na baada ya kazi baba tulikuwa na shamba pembeni ya mji kwa hiyo. Mm. Na wakati tunasoma shule ya msingi mbogo yoya michezo ile ya wa, ya shule ya wanafunzi Uli, ulipata bahati ya kucheza? Eh, bahati nzuri, bahati nzuri shule za wakati ule zilikuwa na viwanja vingi tu. Mm. Kuna kiwanja cha mpira wa miguu, netball, mm. handball long jump high jump mm. uwanja una sehemu ya kukimbilia mm. kwa hiyo pale palikuwa natengenezwa vipaji mbalimbali mm. ilikuwa na mashindano ya shule pale mm. no. kwa hiyo wewe ulicheza paka gazi ipi kwenye umeshu mta ah uh, umeshu nita wakati una pili kwa hapo au kucheza na hii timu ya mabogo <coughs> ndio timu ya, ya watoto pekee uliochezea wakati uko mdogo e, mabogo. mabogo pale ndio kijiji ambacho tulikuwa tunaishi pale Mm-hmm. Yaani kutoka Mazinde mpaka Mabogo hapa ni kama kilomita 5 6 hivi. Ulipomaliza elimu ya msingi ndo ukaja Dar es Salaam. Ukaja Dar es Salaam. Okay. Msasani ndo ulipofikia. Eh msasani ndo nilipofikia. Kwa nani? Ilikuwa ni kwa mamangu mdogo. Ah kwa mama wako mdogo. Mm-hmm. Okay. Eh Na wakati unacheza una, una hii timu ya, 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 ya vijana tuseme mm. sio bwana ya, ya Lee Riders ya Msasani yeah, yeah, eh? mm. kuna wachezaji ulikuwa nao pale alafu baadaye na wao wakaja kuwa wachezaji wakubwa unaweza kuwa unawakumbuka uh, wengi kusema kweli hawakufikia ngazi nilizofikia mimi mm. kucheza pale wengine wakaingia kwenye kazi zao zingine lakini mimi ndo nilipata bahati mm-hmm. nikaendelea kwa sababu ile timu baadaye ilikuja ikafa mm baada ya kufa alikuwa na kocha kocha wetu Alidei mm. kwa sababu aliona maendeleo yangu akaniambia bana wewe kwa sababu hapa msasani kulikuwa na timu zaidi ya tatu lakini mm. aliniambia alini kuna Bongoyo mm. na Elven Star mm. kwa hizi ni timu ambazo zinaonekana mm. zina, zina maendeleo kwa hiyo chagua timu moja hapo hapo uende 
kujiunga ili ili uendeleze kipaji chako. Mm. Kwa hiyo mimi nilienda Eleven Star. Mm. Na hii ili Raiders ndio ilikuja kwa bahari ya Rangers baadaye. Eh baada ku, kusajili maana hiyo jina ilikuwa jina la watoto mtana. Yaani watu walikuwa mm. wanapendapenda sana mambo ya meli na nini. Mm. Sababu hata kadi zetu zilikuwa na ile uskani wa meli. Mm. Kwa hiyo kwa sheria za za chama cha mpira wakati ule uweze kusaini jina ambalo la, 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 la kizungu nafikiri. Kwa hiyo ka tukabadilisha tukaita bahari. Mm, majina ya kizungu alikataa kwa kweli kabisa. Li tukwa na zile jeans za li zile jeans alafu na uskani ule wa meli. Ndio chatalete kwa hiyo tukamsasali bwana. Ah tayari sana. Okay. Sasa baadaye uka, ukaenda ukila Tanesco la Songea mwaka 72. Eh baadaye nilitoka kikazi nikaenda Songea. Mm -hmm. Baada ya kutoka kikazi nilikuwa na kwa sababu mimi na michezo nikabeba na vifaa vyangu. Mm. Tukaenda na nilipofika bahati nzuri tukaa kwenye ule ule uwanja wa majimaji. Mhm. Mm kwa hivyo kaa hapa nikaangalia kuna wapigana wanafanya mazoezi. Tanesco akawa anafanya mazoezi kuna uwanja wa, wa pili pale unaitwa Zimani Moto. Mm. Kwa hiyo sikuwa nikaenda kuomba mazoezi pale nikafanya nao mazoezi. Kwa jamaa wakapenda, wakanipenda, 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 umefikia hapi, wakanipenda, umefikia hapi. Hmm. Basi na kesho uje. Ndiyo. Na, kwa hiyo ndo nipata mausiano pale, mwisho yake wala wakamua. Kusajiri. Kusajiri. Hmm. Nika chesha vijida uja pili pa. Ok. Hmm. I, kwa nini sauli rejiga dar es salaamu ujiunga na 11 stamp, sasa na wakati uku mambo lisha kuwa mazuri? Nijia kwa sababu ule muda wa kazi kule ulishaisha. <coughs> na wale kule walikuwa wanaona wana uwezo wa kuniajiri kuhudumia kwa ajili ya alafu na mimi mwenyewe ile kazi yangu ambayo nilikuwa nafanya naona ilikuwa na kunimtosheleza kwa kipato kwa hiyo ikabidi ni ni dasa. Mm -hmm. Kuna wakati e, ulikeza buhari kuu eh ikiwa ligi daraja la tatu si ndio? Ah. Mimi nilicheza please na ni sijara. Mm. Au buhari kuu hao niliwataja kwa sababu walikuja kukata rufaa kupitia pani kwa ajili yangu mimi ilikuwaaje eh tulicheza yani ligi ya mkoa wakati ule ilikuwa ni ligi ambayo ilikuwa ina, ina nguvu sana 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 unaona mm. kwa hiyo mimi nilikuwa kwa sijara sijara na prisoner na pani mm. hizi timu tatu zilikuwa zina nafasi yote kuwakilisha kanda mm. kwa hiyo sasa mimi nilishawahi kupitia pani kipindi fulani ulicheza eh nilikuwa nimepitia kwenye mazoezi kwa sababu kule kulikuwa na kulikuwa na kombe fulani la ufuma, la ufuma. Mm. operation futamadeni mm. kuna mzee mmoja alikuwa mzee yale akanichukua pale pamoja na shindi yake mmoja malemu rafiki yangu mmoja aitwa Salum mm. Salum mm. kwa hiyo akatupeleka pale kwa ajili ya kwenda kutengeneza kikosi cha timu B mm. kwa ajili ya yale mashindano mm. kwa sababu wakati ule pani kwa na wachezaji ambao wako vizuri wakina Pondamali nani Sande Manala katendo kocha pale E, nani Rod Gatenga yuko pale akina Ngurungu. Mm. Yaani wale wachezaji ambao walitoka Alikatolila. Eh akina Alikatolila, Juma Matokeo, Kasim, Kweche, Adolf. Mm. No, yaani timu imekamilika. Mm. No, kwa hiyo mimi sikukaa sana muda mrefu pale. Baada ya kufanya fanya mazoezi pale nikaondoka zangu. Nilipoondoka nikarudi ile Star. Sasa mm. hawa pani pani walikatafaa vipi? Pani tulicheza nao sigara eh e, sigara baada ya mm. kucheza nao tukawafunga ilikuwa goli mbili kama sikosemi na kati ya goli mbili na mimi nikafunga moja mm. kwa hiyo ah kuna huyu kijana si alikuwa kule nimekwaje mm. no kaenda yenda sasa kufika mwishoni huko kuna mzee wale aliyoleta mimi akagundua kwamba mimi sikusajiliwa kiarabu sigara eh mm. kwa hiyo yule akaanza tena kufuatilizia kufuatilizia sasa wao ule muda ushapita kwa hiyo wakaitumia sasa buhari kuu tulipocheza nao wakanikatia mimi rufaa kwamba mimi si mchezaji arabi. Mm. Kwa hiyo rufaa ile ikaendelea ikaendelea. Kwa hiyo tukaja tukanyang'anya point mbili. Kwa hiyo hatukupata nafasi ya kushiriki kanda. Sawa sawa. Eh Pilsner, Pani na Sigara zilikuwa ndio timu ambazo zina zinachuana zina kwenye nafasi ya kwenda ligi ya, ya kanda ili ziwalie kupanda ligi kuu. Yeah. Unaweza ukatukumbusha eh, mechi yenu na Pani mlivocheza matukio yalikuwaaje? Mechi na Pani mimi sisi na sigara sigara na pani si tulishinda ile mechi. No. Si tulishinda ile mechi. Tulishinda na fiti goli mbili, goli mbili moja. No. Mm. Na fiti tulishinda goli mbili moja. Goli mbili moja. Eh, no. Unawakumbuka wachezaji ambao uli, uli, ulikuwa nao kwenye kikosi cha kikosi cha nani? <coughs> cha nani cha sigara. <coughs> eh na nawakumbuka baadhi nawakumbuka wengine wa shara tangulia mbele zake 
kulikuwa na mwekipa na kia likuwa katuba. Unaona hmm. kulikuwa na stube. Hmm. Kulikuwa na Kevin. Kulikuwa na maarufu ya Sin. Hmm. Kulikuwa na Gerard. Hmm. Gerard nani? Gerard Ngutia. Gerard Ngutia, ya? Yeah. Ngutia. Hmm. Abaka Isarum. Shua. Eh, Malem Magrigo. Hmm. Kuna mungu nyene likuwepo, Maskat Saidi. Mm. Thamani na nne hiyo? Eh, yu thamani na nne. Mm. Eh, kuna Abdu Mtila, mm. Christopher Seni, mbae maremu na hiyo. Mm. No. Na... Peter? Peter Lucas. Eh, Peter Lucas. Sindoni ya mtaja Peter, Peter mm. Stube. Mm. Eh, Kuepo. Mm. Kina Mohamed Chopa, Bob Chopa. Mm. Eh. No. Na kina... Eh, Nani, Mkatika. Selemani Mkati. Yeah, Selemani Mkati, yeah, yeah, Mkatika, Mwito. Mwemangu ito, ya. No. Kwa hiyo, kuna mtu mmoja kwa natuwa Selemani, tukwa na mwita sana Mangoma. Mangoma. Yeah, Selemani Mangoma. Mm. No, na yupo mpaka sa hivi, nafiku kwa hivi. Kosmo sa hivi. Kosmo. Mm. Sasa. Mm. Ok. Sasa, ee... Eh, Upande wa pani Afrika mechi yenu mnivuta na nao na wakumbuka kwa kizaji ulu. Mwataja baadhi ya ulokuwepo mm. kusabu ulikuwa mm. na umazwezini. Nata kupata chasuri ya mechi ya sigara na pano wakati bado zipo ligi ya mkoa. Mm. Ha mechi kusama kweli ligi ya mkoa ilikuwa mechi angamuka sana wakatu. Mm. Pali karume pali kwa pana jaza pali. Yanu kisikia anacheza sigara na Red Star. Sigara na Prisna. Mm. Sigara na Pani. Buwaliku. Yani ulikuwa ni mpira siwa, siwa kawaida. Mm -hmm. no. Saa, saa. Mm. Na ulikeza pale sigara kwa msimu mmoja. E, Nigenda ile semana na nne. Mm. Na pia semana na nne ile ile ni siku, siku, siku maliza pale. Baada mm. ku, baada kwanza baada ku, kupoteza zile pointi mbili. Mm. Tukawa tume hatu, hatu shiriki ligi tena labda ya kwenda kanda. Mm. No, na wale kipindi kile walikuwa kipindi kile sawa hakunipa ajira sigara kwa sababu walikuwa wanahitaji wao walikuwa na nani kipindi kile kulikuwa na redundancy. Mm. Kwamba hawaajiri watu bila mm. wanawapunguza watu. Kwa hiyo mm. mimi wakaniambia bwana wewe subiri tutakapoanza kuajiri tutakuajiri. No. Kwa hiyo naona Nani wakatumia, wakatumia, wakatumia yu nafasi. Siju, siju kama kuna mtu waliwambia prison. Wakaja wakanichua mpaba ya we njo huku, tutakuwa jiri. Na tutakuwa na kuenda na wewe kwenye, kwenye mechi. Kwenye mechi, lakini wewe kwa sabu siku sajiriwa, sita cheza. Kwa kata kutumia hapo badani. Kwa hivi tulienda kanda na ni morogoro. Tuko toka morogoro, tukaenda moshi kwenye kituo. Mm -hmm. Lakini batimba ya kile kituo, kikutua matukewa yote kwa sabu. Kulikuwa na upangaji wa matukewa, watu walifunga na goli nyingi sana kwa kile kituo chote kikafuta. Mipango ilipo siku nyingi. Mm. Mm. Okay. Na pale please na pia kukaa sana ukaenda Artist Kagera. Eh please na sikukaa sana lakini nirudi tena. Eh hebu niambie Kagera Artist Kagera wao walikuwa na wapi mpaka wakusajili? Artist Kagera kwa sababu mwalimu Magam, mm. Marehemu Mansuri Magam. Eh ali, ali, alienda Kagera. Mimi aliyenipokea sigara alikuwa ni mwalimu Magam. Mm. No. Yani connection ya kuenda kuru ulipataji Ya uwa wali kuona Ni, 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 ni mwali maga mdu wali 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 mm, okay. Ma, Mwali maga mwali enda kule kufundisha ili timu Bada kuenda kufundisha ili msimu moja Hakapata mkataba wa yabuni Kwa hiyo wakatoa maagizo kwa mba jamani Ili timu imarike Nataka mpate Tanas Michael Mpate Christopher Seni Maskat Saidi Shea Abdala Golikipa mm. Na Isa Afman mm. Watu watano Kwa hiyo katika watu watano, ambaye tulienda sasa kagera ilikuwa ni mimi, Christopher Seni, eh, Isa Athmani, wawili hawa kupatikana. Shea Abdala ambaye ilikuwa ni golikipa kupatikana na masika tisaidi ya kwenda. Hmm. Kwa hiyo zile Isa ilikuwa na... natokea pani? Eh, Isa ilikuwa natokea pani. Na... Hmm. Katia, eh, ni pani naona kusabu, hmm. alikuwa jala alikuwa jajiungia jajiunga na yanga. Ya kusabu Isa matoka kule bukoba na njia moja kwa moja yanga. Moja kwa moja yanga. Unaona? Basi bada hapo, zile nafasi mbili sasa zikaziwa na misifujo, golikipa na venansi mwamoto. Mm. Kwa hika hile idali ya watu watano, hika imetimia. Metimia. Yeah. Mm -hmm. Sawa. So, eh, 
ulifani, pale sigara ulikuta wachezaji gani kwenye nafasi yako na ucheza wewe? Uh, Amini Kagera Kagera. Kagera. Kagera nilikuwa na Abdul Suleman kuna Wile Kamugisha. Mm. Kuna Zubei ambaye tulikuwa namuita Zungu. Mm. Kuna Charles Mwakioma. Mm. wachezaji hao ambao ndio walikuwa kwenye safu ya ushambuliaji. Okay. Yeah. Wa, 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 walikuwa wachezaji wazuri na baadhi wamekuzidi uzoefu. Wewe ulikuwa chipkizi chipkizi bado. Uliweza kupata nafasi ya kujiunga na timu na kuanza kucheza ama ilibidi ukaekae kwanza bench. Ya yeah, nili kwa sababu ni, nilipoingia TC kulikuwa na mabadiliko ya ya, ya, ya mwalimu. Mm. Alikuja Marem Westi Guiva. Po Westi Guiva. Eh, eh. Ndio akaja ku, kuwa kocha pale. Kwa hiyo mm. nili ali, alikuwa sijapata shida sana. Mm. Lakini kuna kipindi fulani bado alikuwa hajanielewa vizuri lakini mm. baadaye alikuja kunielewa na akawa anamtumia sana. Mhm. Mm eh. ligi kuu kwa mara ya kwanza ulicheza na Arakis Kagera. Eh, Arakis Kagera. Sawa. Mm. Eh ukiwa pale Ratisagera uliwahi kupangwa kwenye mechi dhidi ya Simba au Yanga eh nishapangwa hizo mechi mm yeah. ipi mechi zipi kitangulia dhidi ya Simba dhidi ya Yanga nafikiri itangulia ya Simba umecheza wapi Dar es Salaam kule kule Bukoba tulicheza Bukoba yalikuwaaje matokeo 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 tulishinda tuli, tuli nafikiri tulishinda mm. ila mfungaji umkumbuke mmecheza mm. mfungaji simkumbuke mhm mm Unakumbuka wakizaji wa Simba uliokutana nao uwanjani kwenye hiyo mechi siku hiyo wakati huo wakati taswira mwaka 80 na sita ilikuwa eh mm, 86 mm. ni Simba kina Zuberi Magoa hiyo si ndio eh Magoa Zuberi Magoa Leni era Madhara Leni mm, Sande Juma nafikiri hiyo ndo Simba ya kwanza pia mm. Maremu ndio alichumila kina Adolf wa so kama mlifungwa nyichumia ndo alifunga goli wakati wa Rufali alisajiliwa Kimagumashi ile ya Kagera eh si ndio mechi chumila walimchukua kutoka temeke kule waka, waka, waka muingiza Kimagumashi Magumashi akaenda akacheza akafunga goli sijili mechi hiyo alafu baadaye wakati wa Rufali kuna mechi moja mm. Kuna mechi moja inachezwa Kagera mimi sikuepo Kagera nilikuja mm. nilikuja Dar es Salaam nafikiri ndo ndo mwaka huu kama Marem Stua na anaingia Simba kwa sababu yule aliingia katikati tu ya msimu yeah. jina aliingiza alikuwa anatoka timu moja ya Temeki kijana mdogo umeona eh sijui kama kuna mtu anakumbuka yeah. tatumia yeah. message hapa yeah. maana siku nyingi na vichwa yeah. vina mambo yeah. mengi yeah. pia yeah. Eh, ndugu yetu yeah. yomba yomba wasongea anasema yeah. tayari ametoa kanisani anaangalia sports yeah. AM yeah. wadau wetu wengi Xavier Kigosi tunashukuru sana kwa kuwa nasi tunakushukuru Khalid Abed tunashukuru sana tupo nanyi hapa tuna tunaendelea leo tuko na Atenas Bike Madidi yeah. mm. songea huko eh umeniambia Tanes mm, kusongea. Mm. Kwa kuna kwa miaka ya baadaye alitokea mtu mmoja alikuwa winga mayachali sana Zimani Moto ya Songea. Sijui sajili wa gari yanga sijui acha na Mbawala kuna mm. sajili mmoja alikuwa wanamfanisha na Runyamira Runyamira hivi tamkumbuka yeah, baadaye. Kama yeah. kuna mtu pia ananikumbuka eh sio Sikinde Sikinde yeah. sasa huko mjini akaenda yeah. kule. Chumira alitoka to Mekitemekelenja ni kweli Ramadhan yeah. Jebe. Sasa mwaka upi alinajua alitoka to Mekitemekelenja. Yeah akasajiliwa kimagumashi magumashi e, ndio witha man na sita sasa hebu tupe fact vizuri basi jebe unaongea kama mshabiki mandazi yusha intelligent bwana wewe tupe vitu vizuri vieleweke data zieleweke eh hapana sio mrope yomba yomba ananiambia mrope hapana kwa jamaa mmoja ali maji maji ile zimani moto alikuwa zimani moto alikuwa na jina lake nani a a wala sio peter luis fampa wewe wajuzi eh hapana wala sio huyo alikuwa acheza namba gani alikuwa winga namba 11 kabisa namba 11 eh Shebi Cantona tunashukuru tuko pamoja sawa yuko mzaji mmoja bwana namba 11 alikuwa nakimbiza na mpaka na shido timu aliitwa yani watu wamkumbuki yule mzaji yule <coughs> Zimani Moto unyo Zimani Moto ilipanda ligi kuu pia na ikapotea na kupotea moja kwa moja 
Sawa, kuna mtu lazima atakuwa anajua watu mpya wako wengi sasa yeye mwa atufuatilia. Okay. Eh tuko tunazungumzia Simba hiyo ya mwaka 86. Mm. Nafikiri GM Sikisaka alikuwa goalkeeper. Ili Pazi ndo alikuwa ameondoka mm. ameenda Sudan. Sudan. Si ndio? Mm. GM Sikisaka ndo alikuwa Simba wani. Kuna msimu GM Sikisaka aliweka peke yake Simba na yeye. Siji mali GM Sikisaka ndo alikuwa goalkeeper wa Simba. Eh ndio. Alikuwa pamoja na walikuwa na baadaye alikuja kaongezeka Siji Yuma Shamte. Yuma Shamte. Lakini pia na 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 Moses Mkandawili alikuepo yeah. Simba tayari alikuepo yeah. Mkandawili yeah. tayari Simba Moses yeah. alafu na John Bosco John Bosco eh yeah. 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 John Bosco na mm-hmm. Sawa sawa Evans Ponera Evans Ponera yeah. Evans Ponera alikuwa na kasi sana mm-hmm. nashukuru bwana yomba yomba bwana yeah. Evans mm-hmm. Ponera alikuwa na kasi sana yule mchezaji alikuwa na kipindi walisema atasajiliwa atakwenda yanga atakwenda yanga Yanga yanapindaga watu wenye mbio mbio mm. eh. eh. Sawa. Eh. Sawa sawa na mtu mwingine aitwa Lulo Kipingo anajambia Mahamudu huyo wingu wa Zimani Moto alikuwa ni Lens Evans Ponera. Sawa sawa nashukuru sana. Wewe ndio yeye. Eh ndio huyo yeye. Kuna mjui watu bwana wewe <laughs> unatajia watu wajuzi bwana. <laughs> sawa. Eh. Mm. Aratsagela pale kwa kuna vipaji kwa vya pale pale unajua kuna watu wale kwa uzuri wa bukoba miili nguvu usio na kasi we, wale wazao wenyewe mm. lakini bado kulikuwa kuna walimu wanaokwenda kule wanahitaji uchangamfu wa watoto wa mjini mm. ili kuja kuwachangamsha na wakizaji wa bara mm. ndivyo ilivyokuwa hata mm. team hata pamba pia walikuwa na vipaji vingi vya kanda ya ziwa mm. lakini walihitaji watu wa kutoka huku pwani kuja yeah, kuwachangamsha kidogo yeah. watiatia ndim kidogo mm. wachangamke mambo ndio yanoge sasa hebu niambie mseto wa wakizaji mlowakuta pale na wa kwenu nyinyi ambao mlitokea mjini mm. ikipangwa ile aratisagera ile miaka hiyo Ebu tupangie sasa ile panga pangua list moja pa kumina moja watu wa Bukoba wapate raha muda huu asubuhi wanaangalia sports yenu wanakula sedene sasa hivi yeah. wafurahi wakumbuke wakati huo mpia unachezwa yeah. Bukoba kipindi kile goalkeeper alikuwa anacheza sana kichochi kichochi lemba kichochi lemba tunaambia hezi kumjua huyo nambari mbili yeah. alikuwa anacheza Jumanne Chale Jumanne Chale yeah. Nambali, nambali, eh, nambali mbili alikuwa anacheza juma nani maremu shamu maana chali alikuwa midfield ma alikuwa anacheza beki eh, baada ya kama midfield no, na ka, namba mbili mshamu namba tatu alikuwa anacheza juma nne chali mm hapa katikati alikuwa anacheza projectors muta mm. na huseni kaitaba huseni kaitaba center half eh, wa mpira eh, Ah, yuko wapi Hussein Kaitaba? Yuko Hussein, yuko Bukoba. Hapa mjini yuko Bukoba. Yuko Bukoba. Eh bwana utabukoba kama tufuatilia bwana eh sasa hivi asubuhi kwenye Sports AM bwana. Mwambie bwana Hussein Kaitaba tunamsalimia Sports AM bwana. Center half wa mpira. Alikuwa cheki paka filimbi ya mwisho. Anaona ukija kwenye namba sita hapa. Unaweza kumkuta mshindo. Mshindo nani? Au mshindo tukana mwita mshindo. Mshindo mshindo mm. madega mshindo mshindo madega eh. eh au sadidi mm. sadidi kwenye wingi huku utamkuta Abdul Suleman Maremu Abdul Suleman mm. mtu wa kasi na mtu ana mashuti hatari sana wewe mtu unaona mm. mm. eh. namba tisa hapa niko anacheza mimi kumi mm. anacheza mzungu mm kumina moja anacheza Charles Mwakioma Charles Mwakioma mm. sawa sawa yeah. kulikuwa kuna striker mmoja kule Bukoba achan kama ntare mm. kama ntare kuna striker mwingine alikuwa alikuwa mfalme kule Bukoba wa kule kule nyumbani katika gera hiyo ya gera hiyo ya miaka hiyo ya 80 eh ujamtaja Uh, alicheza na Chikagera. Mm. Hapo katikati kwa mfano namba 8 hapa nilikuwa nimemsahau ile yani Willie Kamugisha. Kamugisha. Eh uh, mtu yani alikuwa mtu slow lakini but sure. Mm. Uh, Umetaja watu wote hujamtaja Isasman naenda kwa side 10 timu yenu. Ah yeah, Isasman namba 10. Uh, eh. Isasman alikuwa anacheza namba 10. Mm. Au sengine anacheza anacheza namba 8 vile vile. Mm. Alikuwa anaweza kusaidia pale. Mhm. Mm-hmm. No, kuna mtu mmoja anachanganyia madawa anaitwa mm. Ncha ya Kazani anatuambia 
Nampumbuka mtu mmoja alikuwa ta rosta mdunguru majimaji ya moto. Kwanza jina sio rosta, mimi alikuwa ta rosta mdunguru. Mm. Ye tena alitoka Red Star na shuka ndo akaenda majimaji. Alichezea Red Star. E, Ilivyo shuka mama Red Star mm. ndo akaenda majimaji. Kwa hiyo mm. ile majimaji ya moto utaa nayo rosta mdunguru yakutana nayo simba ya kina skinde ametoka Yanga ile alipomwacha mara ya kwanza. Mm. Mm. Rosta yeah, ameenda mwishoni mwishoni sana. Amekeza na nani na Skinde? Amekeza na Skinde na Madaraka. Wamecheza kabisa. Kwenye, kwenye majimaji. Kwenye maji maji. Eh kwa sababu gani unajua? Mwaka gani? Ndakukumbusha wala usiona wasiwasi. Mm. Ile ile star imeshuka 91 92. Mm. Ina wachezaji wazuri sana. Mmoja hapo Steven Nemes anasajiliwa Yanga. Mm. Sawa bwana. Na kuna beki mbili kwa to John Bosco. Yeah. Akasajiliwa Yanga. Mm. Umenisoma? Mm. Sasa wengine ndo wakaenda mikoani wakatawanyika mm. na rosta ndo walikwenda kule. kule. Kwa kuna yule mchezaji mmoja mrefu yule alikuwa kuna mchezaji mmoja mwingine alikwenda bandari, bandari ndio inapanda. Kwa hiyo walitawanyika. Kwa rosta alikwenda kule. Na yule Sikinde Yanga si walimwachaga baada ya miaka 80 hapa. Mmoja wa Sikinde amekeza miaka 87 88 nafikiri 89 wasijitisini wakaja wakamwacha. Kwa hiyo akaenda kule. Sasa ikawa Sikinde na Madaraka. Kuna mechi hiyo badalaka anapiga hat-trick hapa anawafunga Yanga hat-trick mechi ya Yanga na Majimaji uwanja wa uhuru sawa bwana mm. mpisho magoli alikuwa ni skinde zote anakimbia anatia watu na badalaka anaweka ushakumbuka sasa sawa kwa hivyo Kagera Star Arts Kagera baada ya misimu miwili ukaondoka eh baada ya misimu miwili ile nikaondoka mhm na hiyo misimu miwili tuli, tuli kwanza ile 86 ile tuli tulikuja na Real Eagles hapa mmm mm, mkoa timu ya mkoa mm. tukafika finali lazima wakatutoa mmm eh sawa kwa hiyo nikarudi prisoner <laughs> cheche kagire eh <laughs> kwa hiyo kipindi cha mpira na watu wa mpira huyo anaitwa Khalifa anakaa kimara tu huyo Khalifa ajadaja jina la pili au cheche kagire alikuwa anacheza Balimi Mm. Alikuwa jaingia Kagera bado. Alatisema. Alatisema amecheza. Cheche Kagera. Kagera amecheza Alatisi. Naitwa huyu anaitwa Yanga Dam Jangwani Mamudu, huyu Atanas Michael kwa huo umri wake na kumbukumbu azonyesha kwa kweli anastahili sifa sana kwa kuwa ana kichwa kizuri. Bao unasifiwa bwana. Shukrani bwana. Nashukuru bwana. Eh. Nashukuru. Si apigi apigi munde ndo maana <laughs> munde le ya gongi. <laughs> Wewe bunde ndo unapunguza kumbukumbu. Ah <laughs> bunde na gongo lakini kwa star. Kwa star. Yeah. Sio kama rafiki yetu kuna ambia kifika saa 4 paka saa 12 yeah, paka... asubuhi anaamsha bwana tunafunga tunafunga. Tunafunga usafi. Watoto mtaani wanakuimbia. Eh. Ile ile noma. Ah bwana kuna watu bwana bunde wana ugonga bwana. Mtu anaingia saa 4 usiku yeah. afu anakuja anaamsha bwana. Kaka kaka tunataka tufanye usafi saa 4 asubuhi. Naye rafiki yangu mmoja. <laughs> Sawa sasa. Yeah. <coughs> eh ulivyo ulivyo kuja prisoner kwa mara ya pili ama ulivorudi prisoner mm. prisoner alikuwa imeshaka katika shepu nzuri nafikiri mwalimu alikuwa ni maremu mzirai mwalimu alikuwa ni marunde kwanza kabla marunde mwalimu marunde ambaye ni ni maremu vile vile naye ndio ndio unaona mozes marunde modest modes marunde na tayari alikuwa ameshaji kusanya na wachezaji wengi wazuri walikuwa wako pale lakini nakumbuka prisoner ile eh uliorudi wewe ilikuwa iko vizuri mno 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 mwaka 88 89 yeah. maana ilipazi ndo ame yeah. toka kule simba wakataa kumsajili yeah. aka, akaenda akasign pills na yeah. mangwito naye alikwenda kule yeah. watu walokuwa watu wengi walozingwana na sigara yeah. walikuja kule watu wengine watimizi hata yeah. hata watu walotoka na nini yanga eh, na Isaac eh. Mkatika alikwenda walikuwa walikwenda pa jamhuri kiweu mm. na bado kulikuwa kuna wale wachezaji ambao walitoka kwenye timu ya Profeta Victor ambao hawakupata nafasi ya kwenda pani wale yanga watoto. Je, yeah, watoto kwa ni group kubwa. Mm. Pia kuna watu wali, walitokea pale. Kina Jamhuri Kiwelu, kaingilia maufi, kina Jamhuri Kiwelu. Si ndio pili zina hiyo. James Washokela. James Washokela kama ajaenda mm. pamba. Mm, kabla ajaenda pamoja na Andrew Andrew Godwin. Walienda mm. pamoja wale pamba. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Mm. Sasa kule mbele washambuliaji walikuwa nani na nani? Washambuliaji kule mbele kulikuwa na John Mrebo. Mm a uh, maremu Frank Mwando mm. uh, mimi mm. uh, kulikuwa na hapa maremu master master msami mm. yule ndio alikuwa engineer huyo mm. engineer engineer 
mm. apa yuko na Kaburu Suleman na Abdallah Suleman Kaburu Abdallah Suleman Kaburu eh yeah. sawa sawa midfield ya kazi yeah, midfield ya kazi ukimwona mwe baba yeah. ah na nguvu unaona unaona hiyo hiyo ndio timu ambayo mm. bado kuna wengine ambao kwa kuwa sana kwenye nani lakini walikuwa wanacheka kina mpili wa maremu mpili unaona mm. kija huku nyuma ndio unakuta kilikuwa mm. na ukuta wa chuma mm. Nafikiri ndimo wakati 61 ndio mlikwenda ligi ya muungano mlishikamaliza tatu bora. Mhm. 82 88 88 nafasi ya tatu. Ya tatu. Na ile ilikuwa tu kwa sababu ni timu ya shirika lakini kama ingekuwa ni timu ya mtaani ile safari ilikuwa inachukua ubingwa sasa. Mhm. <laughs> Msaidia kidogo. Mm. Umesema kwa sababu ilikuwa ni timu ya shirika. Mm. Ingekuwa ya mtaani mngechukua ubingwa. Kwa nini kwa nini timu za mtaani? <laughs> Ah, timu jamaa ndio kufungua kodi. Ah, ah, kwa hizi timu za mashirika mashirika kama Azam FC, timu za shuga hizi ah, kuchukua ubingwa haziwezi. Ila timu za mtaani ah, mtaa msimbazi jangwani ubingwa ndio nyumbani kwake. Sio haziwezi, unajua. Mm. Tuna, tuna, tuna shida kubwa sana mm. kwenye kwenye namna ya uongozi wetu wa mpira. Mm. Kwa sababu Simba na Yanga unajua zimetangulia. Mm. Na kama zimetangulia Simba na Yanga, mm. kwa hiyo uwezi kumpata kiongozi yote ambaye ataenda kuongoza timu nyingine ya mtaani bila kuwa shabiki wa Simba wala Yanga. Mm. Sasa je ati wao huko atakuwa na weledi wa kutosha? Mm. Bila kufanya bila kuisaidia Simba au Yanga. Mhm. Hiyo ndio shida kwa sababu sisi kipindi kile tulienda tukafanywa tu figisu figisu kigoma kule. Mm. Mechi ichezwe leo ikavurugwa ika, ika vurugwa <laughs> mechi kuchezwa tukanyang'anywa zile pointi. Yaani safari tu ya kutu kutuzoofisha zoofisha. Mm. Lakini ile ilikuwa kwa sababu kile mechi meeting ishakaliwa usiku mm. kesho mechi ipo mm. asubuhi wanasema timu sijui imechelewa kufika na nini na nini sasa mm. yani zile sisi tulienda uwanjani siku hiyo kwenda uwanjani kwa sababu kule sisi tumeenda ugenini lakini hakukuwepo na muamuzi wa aina yote unaona mm. no. kwa hiyo mm. maana ile mechi sisi tukuje tukapoteza mm. no. lakini mm. ile mechi haikusahili kupoteza kama kilikuwepo kikao cha cha kujadili mechi kesho ichezwe mm. hiyo mechi inailishwaje asubuhi Unaona? Mm. Kwa no. sisi tulipeka timu uwanjani. Mm. Hakuna refaria, hakuna nini. Mm. Tukarudi siku ile zetu, moja kwa moja tukaenda zetu ba nani. Mm. Station kwenda kupanda train na kurudi. Unaona? No. Kwa hiyo hicho ninachokwambia sio kwamba labda ni cha cha nani kweli. Kwamba mm. watu bado wana ile ma makapi makapi yale <laughs> ukando ukando. Kwa hiyo ule ukitoka ule kama mtu anaingia kwenye timu nyingine atengeneze mm. timu. Mm. Timu zingine za kwanza nzuri tu. Uko usimba na uyanga ndio hey. shida kwenye club. No. Kwa hiyo unanipata sura kwamba hata sasa hivi no. e, hii domination ya Simba na Yanga kwenye mpira ni kwa sababu vilabu vingine viongozi wake ni Simba na Yanga. Yaani watu ishaingia kwenye damu yani mtu anaweza kama ameshangilia Azam hapa lakini sio ile kindani ndani mm. zaidi. Kwa hiyo unataka pale Azam no. pale una viongozi pale kumbe ni Simba na Yanga wanakuwa wanachelewesha maendeleo. Hilo alipingika. <laughs> mimi na hiyo mia kwa mia hiyo. Kwa tageta gold ni hivyo hivyo kwa kuna miji tu pale Simba na Yanga hapa. Hivyo hivyo mtu ita timu wewe angalia timu zikiza hii Simba na Yanga ikienda mikwani. Ah, watu wanavojaa hapo. Eh, unaona? Mm. Tofauti na timu zingine. Mm-hmm. Mtu anaweza kuwa na timu yake ya pale nani nyumbani pale lakini siku ile asishangilie akaishangilia Simba na Yanga. Sawa sawa. Sasa bwana mm. kuna, kuna kuna mtu anaitwa Lulo Kipingo amerudi tena. Mm. Anasema Mahmudu mbona tunasemai kwa jamtaja Said Mlisho Ziko wa Kilosa ambaye alikuwa pacha wake? Eh? <laughs> Mungu ampumzishe kwa amani. Kumbukumbu wewe. Bora kuwa na list hapa kidogo. Eh si tunapiga story kumbukumbu hapa hatuna. Kwa hiyo tunaumu sana. Kuna mtu mwingine anaitwa Khalifa Bakari Mumgamba huyu wa kunyumba wa Kimara Kingongo. Anasema Bukoba uliokuwa na wazaji hatari sana ndio kama Dynamo Runyoro, Chechi Kagire, kama Ntari na Venus Mwamoto ingawa huyu si wa huku. Huyu alitokea miji usikanda nyingine yeah. kwenda kucheza huko ehe. Ukiangalia hapa kwenye Instagram Ramadhan Jeba amerudi asma binzumeli muulize hata na Smike wanakumbuka mechi ambayo Pills na anaifunga anga moja bila mfungaji wa goli pekee ni yeye hata na Smike. Mhm. Ile goli alifunga Kaburu. Bwana Suleman Kaburu alifunga mm. timu yake. Mm, alifunga Kaburu. Okay. Yeah. Basa bwana goli alifunga Kaburu. <coughs> lakini si una, lakini si vibao kitukumbusha hiyo mechi. Maana si ndio msimu ambao nyinyi mnakuwa na liga ya muungano. Ye yeah, 88. Mm. Ah. Kapo 
ndio shughuli ndogo si ndio mmoja nafasi tatu eh nafasi ya tatu ndio mkenda ligi ya muungano si ndio tukenda ligi ya muungano mm. okay mm. sawa yeah. mechi ilikuwaaje uwanjani yenye na yanga baki yanga na nyesi mara nane si ndio msimu yanga alikosa kosa ubingwa akachukua bingwa kosi akawa mshindi wa kwanza yanga wa pili wa tatu pilsna Simba tupo au kombali kabisa onekani kabisa. Simba alikuwa tabani mimi. Tupo chupo ashuke daraja. Tupo chupo. Mbashukuru mwalimu Kambi. Mechi 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 ilikuwa tafu. Mhm. Mechi ilikuwa tafu kwa sababu unapokutana na Yanga au na Simba unajua unakutana na timu ambazo. Alafu sasa watu unajua kwa sababu mtu anaweza kusema bana timu zinaikamia Simba au Yanga sio zinaikamia kwa sababu unajua hata kimapato mkienda kucheza na Simba au na Yanga Mm. Siku ile unajua timu timu yule timu yenu yenyewe itanemeka kwa sababu kutakuwa na get collection nzuri mm. hata viongozi wale wana uwezo wa kwenda kukopa sehemu wakaiandaa timu kwa ajili ya mechi ile vizuri unajua watapata hela unaona tofauti mm. na, na mechi zingine wakizaji wanajituma kwa sababu asilimia e, mapato wanapata nzuri unaona mm. na matunzo ya kambi kipindi kile yamekuwa mazuri unaona mm. kocha naye anataka sifa anataka e, onekane kocha mzuri ya shile ndo ile utaki hela na, na mchezaji naye anataka sifa vile vile unaona mm. kwa hiyo kwa hiyo mechi ilikuwa ilikuwa tafu. Sawa sawa. Mechi tafu. Mm. Tunakutana na Yanga kama hivyo, rafiki yangu Isa yeye yuko upande wa pili, mm. mimi kwa upande huu. Mm. Tunaongea, <laughs> tunacheza huku tunaongea. Eh, lakini Sa, kinapigika uwanjani. Eh, kinapigika. Mm. Naona kuna kuna mechi moja nafikiri tulitoka draw na Yanga moja moja. Mm. Mtangulia kuwafunga. Mm. Ulifunga wewe goli? Hapana. Mm. Alifunga Alifunga abu nafikiri. Shwaboy Abu Rajab Abu Rajab eh Mhm. Sasa mechi na mpitia Isa naambia leo goli alirudi. Mhm. Rudi goli mtu anadondoka hapa hapa. Mhm. Ndio goli tarudi tu. Naambia goli alirudi. Na yaani mbenga ni kuna maneno ambayo tunaongea kila fiki mpira goli narudi eh. Sasa. Kwa hiyo ndio baadaye wakarudisha lile goli akanifuata. Si kwambia mimi goli tarudi. Kumzia kwa amani bwana Isa Thmani mgaya midfield ya mpira. Kuna mtu anaitwa Lucy Mpoma anasema acha na Michael E, mtu wetu msasani msasani huru msasani huyu wala haringi anaishi na watu vizuri wikijayo tuletee Muhammad Selemani wa nyota nyekundu sawa sasa wewe rusi nisaidie kupata namba ya Muhammad Selemani nitumie afu Muhammad Selemani mwenyewe umpange kwamba wikijayo mapema tu tuasia naye kesho tujenge kwa ajili ya kuja kwenye kipindi hapa sawa rusi na huyu ni lulo kipingo anasema Nadhani wote kwa Kagera ni ah, Clement Kabuko wa baadaye sana bwana. Baadaye. Wa baadaye sana. Hata kama kaja 93 anacheza naye baada ya kuondoka sisi. Eh ndio wao wakaja baadaye. Wakaja baadaye. Eh. Sawa sawa. Message bado zinaingia. Nazisoma acha tuendelee na mahojiano vile vile hapa. Okay. E, baada ya kufanya wewe mwenyewe ume ukiwa Pilsner ama Kagera. Mm. Wewe kufunga dhidi ya Simba au Yanga ama ulikuona ah si mara nyingi nimefunga sana simba simba nimefunga sana yango jaya hata mara moja ah ila ku assist pass zangu wanafunga mm. kwa nini ulikuwa unafunga simba tu yanga wafunga ah unajua game sio kitu cha kupanga kwamba leo naenda kufunga timu fulani mm. nategemea na chances zile ambazo ninazozipata kwenye mm. timu yeah. umetambia wabongo wa, wa wengi ni simba au yanga mm. imekwenda paka hata kwa viongozi na wewe ni mbongo pia. Na mimi ni mbongo mm-hmm. lakini sasa mimi mimi nimekuwa kidogo tofauti kwa sababu nilishacheza <laughs> nilishacheza mpira. Na ukishacheza mpira kama kama sikuchezea kuchezea Simba au Yanga mm. kidogo yale ule 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 mvuto wa kuwa kwenye hizi timu mbili una lakini mapenzi unakuwa naye. Ushabiki una mapenzi unakuwa naye. Mapenzi ya mpira sio mapenzi. Mapenzi ya hizi timu. Unajua Simba na Yanga tangu tunakuwa tangu yeah. tukua dogo yani. Yaani unajua kuna vitu unaweza kuvikwepa na kuna vitu huwezi kuvikwepa. Sawa? Yaani tangu unakuwa yaani kuanzia shuleni, yani Simba na Yanga hizo kwa sababu wewe ni kizazi cha cha, cha tatu cha soka ya Tanzania, yeah. si ndio? Yeah. Kwa maana tangu kizazi cha kwanza cha soka yetu yeah. Simba na Yanga zipo. Yeah. Kwa hivyo haiyumkiniki kwamba yani wewe eti useme hauna upande. Yaani na unaba unakuwa, yaani mimi huwa sishawishiki kuamini hilo. Labda tu mtu anaamua anaficha mapenzi yake. Hebu tuambie ukweli hata nasi. Mimi na kuomba uamini hilo. Mimi mm. nimecheza mpira. Kama ningecheza Simba au Yanga kati ya timu, yani ningecheza Simba mimi ningekuwa Simba. Mm. Ningecheza Yanga ningekuwa Yanga. Mm. Lakini kutokana na uchezaji wangu wa mpira sijapitia timu zozote hizi mbili. Mm. 
kusema kweli hizo timu mbili sina mapenzi nayo ila tu e. wanapocheza mechi zao e. kama ni mechi za kimataifa napenda washindi mm. unaona mm. wanapocheza wenyewe kwa wenyewe mimi nakuwa kati kwa kata atakaye shinda kwa sababu ninafurahia vile vile na yale malumbano kuna mtu anakujua wewe anatuambia kuna mtu anakujua Nani, e bwana anemjua tanasema yuko bwana atufungulie kodi bwana atuletea usanii hapa bwana. Binzuberi dashauri mtafute mikanda ya video kwenye zilizokuwa na TV toka zamani kama misi ambako utapata mengi zamani za kidarunyamila na wengine wili tumalize ubishi wa ubora wa wazaji wa sasa na wa zamani. Ah bwana hii homework na utupa. Kuna mtu anatusaidia kukujua wewe. Kuna mtu lazima anakujua. Ah, na nafikiri hapa mangwito ningempata mangwito hapa Hmm. Wala mangwito kama wanatufuatilia hebu tutumie message utuambie kwa sababu mangwito eh mamudu mbona tunasimae kwa jamtaja ziko akishamtaja kwa mtu anatu hebu ana hata kabulu atakuwa anakujua na kabulu atakuwa atufuatilia anayejua bwana anayejua timu ana anayejua tunasimae kwa ni unasikia. timu ipi kati ya simba na yanga antumie message sasa hivi mimi nakwambia hivi mimi sasa nilisema mimi ila kuna watu wanakujua unasikia zubeli eh sisi tulikuwa tunapata tabu sana kwenye timu na watu waliopitia simba na yanga kivipi yani kama kama tunacheza tunacheza na hizo timu ambazo wao walipitia eh. tunapata shida kwa nini kuna mambo wewe ya ujanja ujanja yanafanyika fanyika ya mambo gani sasa ndio tusaidie si kucheza kiushabiki mtu anacheza anaweza kujichezesha chini ya kiwango mm eh <laughs> kweli kabisa mimi nakwambia kwa mfano labda eh, no. kabulu mnafutana naye alikuwa yanga si yanga na anatepeta hivyo vitu baadhi sio wote eh. baadhi ya wachezaji eh. unaona eh. hivyo vitu vipo unaona <laughs> nikwambia sababu sasa yule dada yetu yule mm. wa msasani Lucy Mpoma sawa bwana mm. eh ambaye amekusifia ni mtu mzuri mm. mtu wa watu si ndio mm. kaja hapa anatuambiaje atanas Michael ni simba mzuri sana Mwana. tunamfahamu si mimi nikwambia wewe watu watafungua kodi hapa sasa subiri hapo hapo eh bwana eh mwezenu huyu mnyama huyu unasikia zuri subiri hapo hapo mtu mwingine atatuma message atakwambia huyo yanga unaona haya sawa tuendelee unaona bwana au ehe unasema watu walikuwa wana walotoka simba na yanga mkiwa nao kwenye club wanakuja wanasaidia simba na yanga unaona Mtu na kazana kwa mtu anakuja kwambia bwana mtu hawa mtu anakwambia wewe wewe una kazana mtaumia bure si si kushafanya mipango. Unaweza <laughs> unaweza kanikumbusha mtu mmoja ambaye alikukataa steam kwa style hiyo siku zimepita story tu zinanoga. Eh? Kwa mfano naja shaka kuja kufuata kwa mbona kaza kaza nini? Ayo, eh. Kwa mfano siku moja tumecheza mechi na Simba. Eh. Unaona? Eh. Akaja Marem Frank Frank Mwanda tukanacheza naye yeye alikuwa wing. Eh. Akaja kanambia bwana una habari kama eh. sina. Mm. vipi anaambia ah, si tunakazana bure eh huku jamaa anasema yeye mtu anajichosha bure wenzenu huko ashachukua mzigo <laughs> ina uba hiyo <laughs> unajitoa unapiga eh. una mechi moja kwa dakika moja alicheza na yanga hapa alipiga hata kwa mfano nani watu na kwa nani, nani, watu naudisha huko unasikia <laughs> aidha basi kama ni nini kwa mfano nani mm. nafikiri Frank aliniambia bwana nani alimbona nani Nafikiri aliambia na Mogera. Eh, Zabu ni Mogera. Eh, akamwambia Frank ambaye nyinyi unajichosha bure. Eh. Wenzenu uko ashachukua mzigo. Ah, au au Mogera muuni yule anataka kwa babu ya mjini tu. Inawezekana kama ni maneno tu yanania kuya kuya kutupunguza sisi kasi au yalikuwa na ukweli. Alikuwa anajua kwa kupunguza kasi Mogera. Kwa hiyo kuna maneno ambayo kwenye zile mechi mnapeana mle mtu anasengea na kasirika kabisa ni unamtoa kabisa unajua huyu ukimwambia neno fulani atatoka kwenye mchezo. Eh. Unaona kwa mchezao maneno yake yalikuwa na wavunjeni nguvu. Unaona unampa unampa maneno ambayo unaona maneno ambayo kidogo mm. yanamshusha ile moral. Sasa ndio kwa sababu kusimulia hiyo mechi. Hiyo mechi hiyo kuna mzaji alikuwa alipiga hattrick. Sasa kila akipiga huku yango anachoma. Kumbe kwa anapiga from mtu anachomesha. Sasa yule anayechomesha yule ikawakata akachoka. Sasa bwana yule mnamwachia na funga funga tunatupa kazi huku. Yaani anawaambia huku anawaambia mabeki wa kazi. Eh ambia yule mnamwachia na funga funga tunatupa kazi huku. Pila bongo pila bongo na shida haya. Eh hiyo mbaya mbaya songea nasema hiyo kauli ni sahihi. Wazaji wengi ambao hatukupita Simba au Yanga huwa hatuna mapenzi na hizo timu. Amini hilo. Mie na wajua jua wachache wa aina hiyo. Huyu ndio yomba yomba hmm. alekeza maji maji na yeye mchezaji. Yeah. Ni kwa nakwambia anasema yeye ni kweli nakunga mkono kwa mwanaisho kana sio mpenzi wa timu hizi lakini tayari rusi mpoma. Mimi hata kama unavyosema wewe, hmm. mimi hata nyumbani nyumbani kwangu mimi hawanielewi. 
<laughs> Mimi nyumbani kwangu kwa watu wangu. Sasa Lucy Bora Lucy Bora amekuelewa kwa urahisi sana. Anielewa wewe jamelewa. Kwa sababu hapo utakutana na seji nyingine mtu atatuma atasema wewe yanga. Haya, Shebi Cantona hapana. Mechi Okay, Mechi 1986 ya Ratsagea 3-1 Simba. Kagea na Mwadui walishuka daraja na Mwadui tukui ubingwa. Eh 86 kwa tukui ubingwa, ubingwa wa rufaa. Mlishinda tatu moja kwa gila shuga. Metusaidi ya uibwana. Nani, alatisi kwa gila. E, na ito Afumani. Afumani nani. Mm. Sawa, tunashuru mwana Afumani. E, Almas Kasongo, wasalamu alikum. The best match msimu huo na kumbuka likuwa prisoner na pamba. Prisoner yeah. na kufa tatu mbili. Yeah. Hatari sana. Uu mwenye ligi yake. Yeah. E, Almas Kasongo na tufatiria. Mm. Wana Almas okay. Kasongo, tunashuru sana kwa okay. nasio wa bodi ya ligi ambayo yeah. haina mbamba. Mba, mba. Iyo mechi likuwa mm -hmm. siyo mchezo. Sabi tumetoka kucheza nao kule tumawafunga. Mm. Moja after, bila mwafunga kule. Afu tumepanda tuweni moja sasa. Na uliote. Una mtu moja na ito Mirala uyo. Mm. Ah, ana, anaponda. Anaponda mm. walipamba mba wame tulia. Mm. <coughs> Kuja hapa. Ah kwa bonge la mechi. Mm. Wewe walipiga 3-2. 3-2. Sawa sawa. Na no. Gorizano alifunga nani? Ah, hata sikumbuki. <laughs> sawa, za kwao sikumbuki kabisa. 86 hapa Bea Simba hapa za Mponda on fire. Sawa bwana. Eh, prisoner tumeona mambo yalikuwa kama hivyo na baada ya msimu wa 1991 ukaondoka ukaenda Malindi ya Zanzibar. Yeah. Mm. Ulipata vipi nafasi ya kwenda Malindi ya Zanzibar? Uh, nafasi nafasi ilikuja kwa sababu ya ile ligi ya muungano. Ndio. Ile mwaka 88 mm. baada ya kucheza ligi ya muungano mm. wale wakaniona. Sasa unaweza kuona kwamba ni kipindi kirefu lakini mm. walikuwa nakufuatilia. Walikuwa wananifuatilizia. Unaona kwa hiyo mm. ilipofika mwaka 91 mm. mwishoni waka nikajiunga na Malindi. Kwa hiyo 92 nimecheza ligi Zanzibar. Mm. Wakati wa Malindi mfadhili wake alikuwa ni marehemu Naushad Mohamed sio? Yeah, yeah. Ye alikuwa anatoa hela kipindi hicho. Yeah. Hela ilikuwa kwa Naushad ilikuwa kwa marehemu Gulamari na kwa Azim Deuji. Hapo yeah. era lazima. Timu nyingine timu nyingine za mashirika hizi mkataba wa ajira. Yeah. Ulichukua ngapi wewe kwenda Malindi? Ah, <coughs> kwa wakati ule ilikuwa ya ndogo. Ilikuwa mm. kama ilikuwa kama laki tatu. Laki Sio mbaya. Mm -hmm. Malindi yenu ilikuwa moto sana, e, sana. na haikuwa ajabu ilifika nusu finali ya kombe la CAF mwaka 95. Nusu finali ilikuwa robo. Nusu, sio robo, nusu. Nusu. Mm, ilifika nusu finali. E, Mlivuka robo mpangia nusu finali ndio mkatolewa na timu ya Tunisia. Tunisia ya, mm. timu ilikuja jua ilikuja kutokea tena nyingine pale pale. Mm. Yeah. Maana raundi ya kwanza mlishinda tatu bila dhidi ya Mbabane Swallows yeah. ya Swaziland yeah. sasa hivi bana mlishinda mbili bila mkashinda moja bila huko nyumbani na ugeni ni si ndio? Yeah. Round ya pili mkaja na KCC ya Uganda. Na yeye mkaipiga nje ndani pia moja bila mbili bila. Malindi ilikuwa ya moto bwana. Sana. Eh yeah. sio kama Simba ndio ameanza kushinda nyumbani na ugeni msimu huu. Yeah. Kwa kuna Malindi yeye yeah. yeah. na mpiga mtu kule na kuja na mpiga yeah. na huku. Haya. Kutoka hapo mkaenda robo finali. Amazing mlishinda goli mbili bila nyumbani mkaenda mkatoa draw ya bila bila na agaza ya Togo paka mnaingia kwa finali unbeaten. Yeah. Au sio bwana, mna mnaingia robo finali mnaingia nusu finali mkoa mjafungwa. Sasa katika nusu finali pia hamkufungwa kwa maana mlitoa draw kote. Mlishinda mlitoa draw ya jumla. Moja bila mlishinda hapa na mkafungwa moja bila kule la mipango. Mkaenda kwenye penalty yeah. shootout. Tena goli la mipango kweli kweli. Nakumbuka kipindi kile wazetu walikuwa na access ya kupata hii mikanda hii clip. Yeah. Niliona ile clip alionyesha rafiki yangu mmoja mzanzibari ni mbunge gole ambao alifungwa Malindi kule ilikuwa offside kabisa mm. penalty mka mkafungwa penalty 4 yeah. we mechi ngapi ulicheza kata hizi hizo sababu kipindi kile nilikuwa nasumbuliwa sana na nyonga ndio ndio hata Tunisia safari ya Tunisia sijaenda mm. e, yani kwenye mashindano haya si, si, na umri pia uko shaanza kusogea sogea mm. vijana wadogo walikuwa wanakuja kwa kasi Ah, basi kama ilikuwa na umri mkubwa sana. Ulikuwa above 30 lakini pia. Mm. Ulikuwa shavuka 30. Yeah. Mm. Lakini bado nilikuwa na, na uwezo wa kucheza. Lakini sasa nyonga zilikuwa zinanisumbua. Na nyonga zilikuwa zina kocha wetu alikuwa naye kwanza anasema apate muda wa kupumzika. 
Mm. Lakini ukipumzika kidogo ukicheza ina huyu tena ina huyu tena. Kwa hiyo unajua mpira bwana na mikezo yote ya nguvu. Mm. Umri ukisogea ndo haya maumivu yanaanza. Yeah. Utunyonga. Sasa ndio hata simba na yanga zinatesia kwa sababu zikienda kuchukua wachezaji azichukua wachezaji wa nje kwa vijana wadogo wadogo mara chache sawa la kuja vijana wadogo ndio bwana mtu wa kigongo unaona kama yeye yuko fit kwa sababu age yake sawa sasa nataka ulikumbushe ile malindi yenu ile ya moto kabisa nadhani ya mwaka 94 kwenda 95 hebu nipangie kikosi cha malindi kikosi cha malindi kilikuwa namba moja alibushiri namba mbili namba mm. mbili mbili alikuwa anacheza Islam Sefu ambaye huyu alikuwa ni kiraka yeye Islam Sefu mm, mm. kiraka namba moja namba moja alibushiri alibushiri eh. benchi kuna Yasin Saleh ah ah Yasin Saleh wakati wa ameshaondoka ameshaondoka eh. sawa namba moja alibushiri namba mbili Islam Sefu eh. tatu Sefu, tatu alikuwa anacheza Hasani Wembe Hasani Wembe Mne mm -hmm. mne na tano kwa Captain Hamis Sheikh na Rashid Tor Rashid Tor na Hamis uh, Sheikh. Uh, mm -hmm. Sita sita alikuwa anacheza anacheza Mohamed Mbegu au anacheza Mbegu Mohamed. Eh, Mbegu Mohamed au Ali Ali Sharif Adolf. Ali Sharif Adolf. Uh, mm -hmm. Saba saba alikuwa anacheza Ali Naso. Nane nane alikuwa anacheza hapa kuna Adolf anaweza kacheza namba sita na anaweza kacheza namba nane mm, okay. kwa hiyo Adolf alikuwa anacheza namba nane mm -hmm, namba sita namba sita anacheza mbegu mbegu Mohamed mbegu Mohamed namba tano namba tano alikuwa anacheza Tolo mm, Mohamed Bakari Tolo uh -huh. na nani Rashid Rashid Tolo eh, Rashid mm. Tolo yani walikuwa hapa amesishia na captain amesishia na nani na Tolo alikuwa anacheza Dabu Sintafu mm -hmm. namba 4 namba 5 9 na 10 9 na 10 nilikuwa nacheza mimi na na Amuru. Juma Juma Kidishi mm -hmm. au au Amadiika unaona au Victor John Bambo Victor John Bambo eh yeah. alikuwa na yanga baadaye wewe eh 11 anacheza Amuru Azizi Amuru Azizi eh hapo bado kuna wachezaji bado kuna wachezaji wengine hapo mmefeudi kama Miss Bilunga alikuepo na Miss yeah. kina Jumanne Leso unaona mm. unaona kina waziri mm. waziri alfani unaona mm. eh yeah. waziri sefu yeah. waziri sefu unaona mm. ah Malaika ya moto Malindi. Wakina malaika kipindi cha alikuwa ameshaondoka kina memi yao wamesha Mhm. Ameshaondoka. Sawa sawa. Mm. Okay. Sasa eh, Malindi pale baada ya mafanikio haya ya mwaka 95. Mm -hmm. Sawa. Ukaondoka. Lakini kabla kuondoka ile timu ili, ilikufa ile kifo cha ghafla. Nini shida? Ah shida ilikuwa mambo ya kisiasa. Mm sababu mambo ya kisiasa mm. kivipi ile timu najua ilikuwa ni timu timu ambayo ishajijengea jina mm. na ile timu ilikuwa kwenye jimbo la Malindi mm. na sisi kiongozi wetu wa mwenyekiti wa wa, 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 wa klabu mm. alikuwa ni alikuwa ni waziri wa waziri wa kilimo wakati huo mm. no. mm -hmm. kwa hiyo ndipo kuja kwenye mambo ya siasa ya uchaguzi ule na nini bahati mm. mbaya e bwana kuna mtu akwambia mmsahau Sef Bausi eh Sef Bausi Sentaf ah bwana mm Sef sasa Bausi. Mm. Sef Bausi kuna kuna wengi kuna haji ya nani haji mwini kuna haji mwini haji Musa na haji Musa mm no kuna wachezaji wengi sasa unajua kumbukumbu hii inabidi mm. bora yani <laughs> mjana picha hapa eh. sio mbaya picha no, zitakuja no. baada ya utawataja sasa no, no. ehe kwa hiyo mambo ya kisiasa ndio yakaikuta yeah, malindi kapotea eh, maskini mpaka leo ndio bana achana na timu na yeye mwenyewe akaenda uhamishoni paka kafariki ah ah kwa uhamishoni kwa anaishi pale pale Zanzibar ehe bila kutoka kwa anaenda safari zake za kibiashara zake mwenyewe 
kwatia pala matatizo sijui na hela za kiyeye sijui nini naona haya bwana sasa ulipo ulipotoka pale ukaibukia Tanzania Stars mwaka 1997 ambayo ilikuwa haikiezi ligi lakini imekeza kombe la FA tucheza kombe la FA yani tuliingia kama 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 kujiburudisha lakini baadaye ikawa kweli tukawakilisha nchi kwenye mashindano ya ilikuwa nini ya kombe la washindi nafikiri naona nakumbuka bwana kuna mechi bwana mlikwenda ikafika mechi ya nusu finali sijui mpaka mm. mkwenda kombe la Fatih afu kombe la Nyerere la Bungano ndo alapatikana mwakilishi mm. ndio ile timu ya Zanzibar ndio mnapata kwenda kule sasa finali hapa bara hapa mkicheza na Simba ilizikiza mechi tatu mechi ya kwanza mlipiga afu ikavunjwa Aden Rage mwe kiongozi wetu wa Fatih na yeye vile vile anastarehe zake kwenye mpira wa nchi ikapiga mechi ya pili uhuru hapo mkoa wapiga tena mm. Mwisho ndio mko apiga tena lage akasema basi bwana inatosha. <laughs> Mzirai Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Mm. Mechi ya mwisho anaifunga Simba tena. Mwalimu Mzirai analia. Tunakumbuka pale. Tunamfanya mahojiano aandishe mm. analia. Tamuuliza kocha timu yako imeshinda unalia kwa nini? Nalia kwa sababu nimefunga timu yangu Simba. Simba nateketea. Eh, sababu moja kati ya kumbukumbu zangu nzuri sana enza ujana wangu nafanya kazi yeah. eh, msirai anasema na nalia nimefunga timu yangu simba yani ana, anaifunga simba nalia yeah. kwenye ile mechi eh, sawa mhm mm sawa mkapata nafasi kwenda kwenye kombe la washindi Afrika baada ya kuwafunga pia na wakilishi wa Zanzibar mm. ulivyokwenda huko eh, raundi ya awali mlioifunga Batabulet ya Malawi mm. mliyepiga tatu moja hapa mm. mkaenda mkatoa saida mbili mbili kule mm. Ulicheza hii mechi? Ah, mm. Ya hapa zote mbili kucheza. Zote mbili sikucheza. Haya. Mkaenda kwenye round iliyofuata mm. eh na mama Odisan Downs afa mm. kusini. Isa mlifungwa mli nne moja kule. Mm. Sawa bwana. Mkafungwa na mbili bila. Hapa. Hapa. Bao leno alifunga showboy ile goli moja ile. Goli moja na mechi hizo zote nilicheza. Nilicheza zote mbili. Ya Saudi na na hapa nilicheza. Ehe. Na mechi mlianzia hapa na kumbuka. Mlianzia kule. Mlianzia kule. Idea zana kapeleka timu. Nifaje nzuri sana bwana. Tanzania Stars. Je, zinazikumbuka zikwa nyeupe zina kama za West Germany zana ni hivi. Ida lizipata siji ndugu yake alimpa idea zani warabuni huko alimleta jezi kali sana zile. Ehe. Ile mechi ya kule Mamelodi ilikuwa iko vizuri ilikuwa ina watu kwa vizuri. Tegwa goli nne kule kama tumesimama. Ndio kama mmesimama. Kwa sababu unakutana sisi tumeenda kule unajua watu wengi tume tumeshafikia ile umri wa kustaafu. Sasa tunakwenda kukutana na watu ambao wanachipukia wanaingia kwenye kwenye game. Ilikuwa shuli. Boleni sana. Sawa. Baada ya msimu huo msimu uliofuata ulibakia kwenye timu ah bakia tena uliondoka ndio mpaka msimu ulofuata wakaenda wakatolewa na Simba Uganda raundi ya kwanza mfadhili anataka acheze kwa lazima akajisajili Alex Kajimulo akajipanga anaruka ruka uwanjani timu ikafungwa yeye akajimulo mimi sikuepo kabisa Alex bwana ana vitukwe sana na ujamaa vya kihistoria bwana sawa eh baada hapo tuseme ndio kama ndio ikawa sasa na wiki kisoka basi tena Eh, nipo sasa hivi kwenye veteran tu hizi nafanya mazoezi na kucheza mm. mechi za veteran basi. Sawa, hebu niambie eh hata na Smiko soka imekunufaishaje kimaisha? Ah, no, soka imenifaisha mambo mengi. Kwanza kujuana na watu, kijamii, unaona. Mm. 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 Pili vile vile ni kuna vitu nimenufaika na na banda langu sasa hivi naishi kwenye banda langu na mshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, hiyo ndio kikubwa bwana. Kibongo mm. bongo chapata hivyo na mshukuru yeah. Mungu. Riziki yes, anagawa yes. mwenyewe Allah mwana. Sawa. Yes. Okay, unafikiri kwa nini sasa hivi timu za Tanzania za, 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 za timu zetu hapa nyumbani mm. zinasajili kwa wingi wachezaji wa kigeni? Ni kwamba wachezaji wetu leo wamekuwa hawatoshi kukidhi ushindani wa soka ama nini zaidi? Ah, uh, usajili wa kuwasajili wachezaji wa nje mm. ni kutokana na mahitaji ya wakati huu wa sasa. Mm. Kwa sababu gani? Mpira sasa hivi umekuwa umeingiliana sana ili 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 timu iweze kufanya vizuri lazima uchanganye hata sisi tulivyokuwa Malindi tulikuwa tumechanganya vile ndio ndio na kumbuka no, tulikuwa na Zambia wakina Malitoli wale na wale wa Yugoslavia na wale Yugoslavia tulikuwa na wazungu kama wanne wa Zambia wanne mm. sisi bara huku kutulikuwa kama watano sio kina Nyamila wote tulikuwa nao kule wakina ni Maremu ni Kobamba na Maremu ni Kobamba ndio ndio wote tulikuwa nao kwa hiyo hayo ni mahitaji ambayo hayazuiliki ili mm -hmm. utengeneze timu nzuri lazima uchanganye 
mm. aina ya wachezaji lakini kwa ujumla wachezaji wa, wa kwetu hapa nyumbani unawaonaje ukilinganisha na wakati wenu nyinyi kwa maana ya uwezo binafsi ah wachezaji uwezo wanao lakini sasa mimi nafikiri labda kitu kinacho kinachoangusha labda ni namna ya kujituma unaona mm. kwa sababu sasa hivi mpira ni, ni kazi na mpira sasa hivi una kipato kikubwa kwa hiyo lazima uwe, uwe serious kwenye kazi yako Mm. Sisi zamani tulikuwa tunacheza mpira pamoja na, na kazi lakini ilikuwa kama vile mpira ni baada ya kazi. Unaona? Mm. Lakini sasa hivi mtu ana anapata gari nzuri, anapata ana hela nzuri. Ile ni kazi. Mm. Lazima e, 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 rudi, rudi wakati wako unacheza wenzako mm. kwenye kwenye piki ile mm. miaka ya 80 mpaka 93. Yeah. Una, unamwona mchezaji wa nafasi yako mwenye uwezo kama wako kwako wewe upo kwenye form yako unamwona mmoja katika ligi yetu ya nyumbani ukutajia kwenye ligi yetu nyumbani mm. ah. se <laughs> hapa ni kiangalia hapa mimi <clears throat> nafurahishwa sana na aina ya uchezaji wa maele sana sasa wewe si wa kwetu wa mkongo sasa 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 ni mtajia kwani wa kwetu wa nani mtoto aliyokuwa nani huko aliyokuwa aliyokuwa timu ya, ma, ya madini ni Geta Gold George eh, George Mpole eh, George Mpole unaona mm. George Mpole anayo hiyo nafasi lakini bado kuna vitu fulani naona kidogo alikuwa mm. sawa na hata hapa sasa hapa katikati tena ametoka kufunga mfungaji bora alafu tena amepotea ameenda Kongo hapa Mungu atamjalia eh, atakuwa mzuri kwa hiyo kuna vitu ninahitaji aongeze sawa kuna mtu kanitumia no. document hapa ndio huyu bwana Athmani sijui no. Athmani hiyo uh, anasema ta, e, tare tano mwezi wa 3 mwaka 88 please na yanga please na moja yanga bila mfungaji Abdallah Suleiman kipindi cha pili mm-hmm. kosi ya prisoner Saidi Msigala akatoka kangia Mwarabuali mm-hmm. and Godwin Abdallah Sumbwa James Washokela mm-hmm. Jamuli Kiwero Chazi Msami Franky Mwando Abdallah Suleiman Kabulu Atanas Michael na Saidi Maufi Saudi Sa- Saudi e, Saudi Maufi mm-hmm. kosi cha Malindi mwaka 95 wamekitaja mm-hmm. Salumwari goalkeeper ya Sinisale akatoka kaingia ya Sinisale sawa mm. e, Islam Sefu Muhammad Suleimani Haji Musa Rashid Salum Tol Ali Sharifu Waziri Sefu Atlas Mike wanatoka na ingia Daniel Mosi Ali Nasson na Amuru Aziz mm. tunakushukuru kwa ujumbe huu Kasonfi e, kutoka South Africa anasema salam captain na wafuatilia kwa ukaribu tena katika Sports AM huyu Atlas Mike alikuwa mmoja kati ya vifaa bora nilivyo vishuhudia ule ubingu wa tukuu 86 wanabeba ndoo huku wakipoteza mechi moja ndani ya dimba la sokoine goli la zengwe sana mzee kaka alikuwa mnazi wa simba huku mkewe akiwa mnazi wa jangwani patam kila mmoja anakusanya wachezaji wake kuwezesha mipango ya unazi wake umeelewa eh, eh anakuambia msha, ule mfadhili wa tukuu alikuwa ya, simba kaka, mkewe kaka. alikuwa yanga patam sana kwa kasofi anasema ana, ana, ana kwamba wewe uli, e, ulikuwa ni mzaji, ulikuwa mzaji mzuri sana wakati wako. E, anakupongeza. Tunakwenda kwenye message za upande wa pili. Binzuberi Malindi amemsahau Sef Bausi tukaisha mtaja. Haya. Mm. E, e, na Juma Bakari Kidishi amemtaja mm. alimtaja mm. Kidishi. Haya. Salamu alikuwa kama Mahmudu Binzuberi. Mm. Mi ni shabiki wa Faisal. Naomba kujua lini kijana atarudi uwanjani. We ni shabiki wa Faisal. Naomba kujua yuko msamvu Morogoro. Sawa, tunapenda mashabiki kama nyinyi. Sio shabiki wa timu, we ni shabiki wa Faisal. Faisal FC fan. Sawa. E, naomba namba unayotumia kutuma message kwenye Sports AM nichangie mada mbali mbali nimeipoteza. Huyu anaitwa e, Ernest Nehemia. Sawa, atakutumia kunambi. Ernest Nehemia. Ehe. Eh, Amiri Jakambwa huku message za DM zimezikataa zinapoteza muda eh Mamuru Zubeli mchezaji alikuwa ni bonge la mchezaji yani acha tu huyu anaitwa Bakari Amiri Diamkwamba anasema wewe ulikuwa bonge la mchezaji ongera sana nashukuru eh haya asalamu alaikum kaka Mamuru bin Zubeli mimi ni shabiki wa Faisal tumeshaisoma hii Aya Lucy Mpoma anasema Michael atanasema Michael ni simba mzuri sana <laughs> tunamfahamu. Au <laughs> 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 sawa. 
Eh Ramadhan jebe yeah. muuliza Rais Michael yeah. ashaitaja hii kumbukumbu. Naam, jamani messages zimekuwa ni nyingi na muda yeah. umetoroka sana. Sasa basi mm. twende tukaangalie picha ambazo zitatukumbusha yeah. mambo kadha wa kadha wakati wako tutawekewa picha hapa tutakuwa tunatazama wakati huo mm. Dr. Alizo bin Kisongo hapa mm. na shaka tayari eh Ameshafika. Hii ilikuwa huko. Hii si sigara jezen please na hii. Ah hii please na hii. Hapo hapo jamhuri. West Germany hiyo. Hapo upo kama vile Los Mateos. Sawa bwana. Eh jamhuri stadium hiyo. Mbona pande la mtu sasa wewe mtafute mtu kama huyo hapo alipo. Hapo unakwaza hiyo height unaipata wapi? Eh. Twende nyingine. Twende nyingine bwana wewe. Eh hata na sibai. Kwa hiyo timu gani? Hii hapa Malindi. Malindi hiyo. Ushacheka na nyavu hapa. Hapo ushacheka na nyavu hapa. Eh. Ah, tena nyingine. Hapo mm. unafumua shuti hapo. Eh, Malindi hiyo. Huyo amesidirunga huyo. Amesidirunga mm. alicheza redi star. Mm. Eh, fundi sana wa mpia na yeye. Mm. Tena nyingine Copa Mundi hiyo hiyo. Hapo mm. naona uko chiza... katikati ya watu wawili. Ucheza na polisi na polisi mm. ukaona unapita katikati ya mafande huyo nyuma yako nani huyo huyo nani alinaso alinaso na kushoto huko huyo jimanileso jimanileso mm. ah bwana hawa wamba unajua hizi mm. ndo picha ambazo mm. unaelekea uziweke sana hizi sana unakuwa watu watatu kwa sababu mm. wale wanyuma wanasikilizia mm. kuna wawili wamekumaki alafu kuna mmoja <laughs> na kuna wamekabwa na wawili alafu mmoja <laughs> na, <laughs> na, anafuatilia Wa, wa mchezo wa mchezo mchezo. Sawa, twende nyingine. Ehe. Hiyo hapa hiyo please. Kaburu. Hiyo please na. Kaburu alikuwa muuni siku nyingi sana. Sasa Kaburu Salimi hapo anapiga mzinga. Kwa akili ya Kaburu anakuwa alikuwa anaomba hela hapo. Yaani unajua ni msalimia hivi nani? Huyo e. meneja mkuu wa Blue Alliance hiyo. Eh. Mm. Ah kwa mko mnaomba hela hapo. Mzee Mbise hapo hapo anataka crate za nani? Wakati wewe vibali ya crate. Eh kwa Kaburu kwa tunapaka kibali cha crete. Astafu. <laughs> Kabulu zile kipa crate zile kibali chako cha cha crate 30 unaenda unauza nje hapo mtu anakuja ah kwa mkipata crate mla kwa naomba kama za kwenda kunywa ah ah yani wakati wewe siku yako kulikuwa na shida ya bia kwa hiyo kile kibali ukipishapewa bwana yani ikishaezinishwa crate 30 Unaenda kumuuzia mtu kile kibali anaenda yeye ananunua. Ah kibali. Yeah. Yeah. No. Kwa hiyo ndio ilikuwa deal ndio hizo. Yeah. Kaburu alikuwa na nyama no. lakini msuri usimeuona. Yeah. Abdala Suleman Kaburu. Hey, okay, pale ni wewe mwenyewe alafu uko na Kaburu alafu yeah. Mbise pale ndio anakusalimia. Yeah. Haya huyu hapa Lindi Mumba. Lindi Mumba huyu? Ah Marem Dabwara huyu. Eh Raja Brashid Msingida. Ah yeah. Raja Brashid. Raja Brashid. Msingida alikuwa zanzi. Eh yeah. okay. No. Huyu? Huyu hapo Siso. Mwidini Siso. Mbavu hiyo bwana hiyo. Wafu mm. unapitia wapi? Mbavu wafu msiu utafikia mahali mm. majidi Mosisi bwana. <laughs> eh mpiga picha wewe Shabani Madanga Shabani. Twende nyingine. <laughs> ah, Julio Alberto kapendeza kwenye njano baba. <laughs> ah, Julio wala wala <laughs> center back. <laughs> eh, alikuwa hapo alikuwa full back bado. Hapo hapo center back, hapo full back. Full back. Mm. Maka alikuwa yazaga full back alafu alikuwa anajaribu yeah. cross back wewe ikamshinda. Yeah. Akawa center back eh. Wewe mm. goalkeeper wewe goalkeeper Mwarabuari. Mwarabuari. Mm. Eh anaifuatia? Ta anaifuatia wewe Maremu Frank Mwando. Frank Mwando anaifuatia? Anaifuatia naye Maremu nani Abdala Sumbwa. Anaifuatia? Anaifuatia Salim Salim Kitogo. Salim Kitogo anaifuatia? Anaifuatia wewe kwa atwa Mzirai. Mzirai anaifuatia? Mm. Avelin Magoa. Avelin Magoa anaifuatia? Juma Kioi. Juma Kioi anaifuatia? Atanas Maiko. Atanas Maiko. Ah, mm. Julio bwana jua tunajua tuta mchezo. <laughs> hivi Julio hivi hata vifaa vya tugali hivi Julio hivi vya tukavaa vya tugali hivi Julio. Julio bwana sokse asijapanda. Hivi Julio bwana. <laughs> Julius ni wewe na jiola. Ewe hivi viatu vifaa kila mtu ana viatu vyake. Ah hapo atali hapo. Hivi hivi ndio kwa hivi viatu alichukua hapo bale msupa hivi. Viatu vingine unapewa hapo kingi ana viwanjani soli na bandukia huko. Ila jezi ya njala ile ilikuwa ilikuwa na mkavi zuri kwa hiyo Julio umeona eh? Sawa twende nyingine bwana. Please na hiyo bwana. Ah tajie kuanzia hapo kwa kiongozi hapo. Huyo kocha Malunde, Modest Malunde. Modest Malunde eh. Huyo ni dokta wetu Kalimba. Kalimba huyo. Huyo Mwarabwari. Mwarabwari huyo. Jamhuri kiwewe. Huyo Abdalla Sumbwa. Anefuata Andrew Godwin. Ah, Andrew Godwin Mushi. Eh anefuata? Hata na Smiko. Anefuata? Dabwara Raja Brush. Anefuata? Father Paz. Anefuata? Marem Zirai. Anefuata? Ah, Marem na team manager wetu Mashaka Lumelezi Prince. Huyu mzee alikuwa anaitwa Prince. Mm. Siela 
Ah ah, sio hela ilikuwa bonga la mchezaji wa mzee. Mhm. Eh hao kwa nani hao kwa nani rai mlumelezi huyu baba mkubwa si baba mdogo kitu kama hicho. Eh. Ndio. Kwa bonga la mchezaji wa mzee. Aya hii mbavu hiyo mbavu haiza kimwakatika. Haiza kimwakatika anaifuata mm. Aveli Magoa. Aveli Magoa anaifuata Abdalla Suleman Kaburu. Abdalla Kaburu anaifuata Ah uh, Frank Mwando. Frank Mwando anaifuata Ah Master Maremu huyo bwana. Mm. Charles Msami. Charles Msami Master eh. anaifuata Uyo Cotton, ya Miss Cotton, ya Miss Cotton, ya Miss Cotton, ya Miss Cotton. Okay, anaifata? Anaifata Selemani Mkati. Selemani Mkati Manguito, anaifata mm. mwisho? Da, marehe mziko uyo. Eh, Saidi mlisho ziku wa kilosa. Yeah. Sawa, sawa. Tuenda nyingine. Lewa watu mta kumbuka mbwe mpia, teshmi ya natu wapa, eh? Da, marindi eh. yo. Marindi yo. Yeah, Atajie basi alaka alaka. Hapo, alibushiri, uh -huh. yuma kidishi, uh -huh. bausi. Sef Baus, uh -huh. na upara wake. Ukawa na udazaza. Hamza Maneno, uh -huh. Mohamed Mbegu. Eh tena Smaivko. Eh eh Waziri Sefu. Eh eh Islim Sefu. Eh eh Aliame. Eh eh Amadi Ilika. Eh eh Salmu Ali. Eh eh Hassan Wembe. Eh eh Sheikh Ali Captain. Okay. Yeah. Tuenda nyingine. Mali ndio bwana na tajiri yake. Tuanzie juu kwa nao shadi hapo. Kwa no shadi. Eh eh Amri Aziz. Eh eh Juma Kidishi. Eh eh Yasin. Ah Yasin. Eh eh Islim Sefu. Eh eh Ali Adolf Sharif. Eh 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 Usenieri kocha. Usenieri kocha. Sawa sawa. Tunakuja hapa. Hapo nani Ali ana Ali Nasor. Eh eh. Sefa Fan. Eh eh. Shea. Eh eh. Rashid Tol. Eh eh. Wembe. Hasan Wembe eh. Hata na Smaiko. Hata na Smaiko. Twende nyingine. Anzia hapo kwa mwenye miwani. Mwenye miwani Usenieri. Mhm. Kocha. Mhm. Kocha msaidizi tukao kwa Charles Batibagwa. Mhm. Kamandoza. Mhm. Shea, mm -hmm. Alibushiri, uh -huh. Tol, uh -huh. uh, uh, Edi Abdala. Edi Abdala, ya. Uh -huh. uh, Uwe kiongozi wetu na Noshadi, uh -huh. Amu uh, Azia. Azia hapa. Hapo, uh, Jumani Neleso, uh -huh. Amisidilunga, uh -huh. Atunas Maiko, uh -huh. Wembe, uh -huh. Mbegu Mohamed, uh -huh. Amu Aziz. Amu Aziz, ya. Uh -huh. uh -huh. Tuenda nyingine. Ulu mwesu wale wale, ya. Mm. Uh, Tuenda nyingine. Hiyo timu gani? Hiyo please na hiyo. Please na hiyo. Yeah. Masela masela na waona. Bwana huyu nani huyu? Huyo 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 jamuli. Jamuli huyo. Hapo kasha pata kupa bundi ukapata daraja hapo. Kavaa kupa bundi huyo. Huyo wa mwanzo kabisa. Eh wa mwanzo kabisa. John Mrebo. John Mrebo. Hii ndio itakuwa hichi itakuwa kiatu cha kupa bundi cha kwanza niliyo kuvaa. Halafu sasa nakupa siri moja. Unajua mbo hujatosha kupo nyuma kupo wazi huko. Ichi kati ya kaudi vacha adof kondo ichi kaka adof na mgumu kubwa tuenda jikine jamuli na mwana jemsu wa shogela ba uyo nani mpili salu mkitogo msami Uyaku magesa Tuwela nyingine hiyo ya unekani vizuli sana Iyo malindi na enye Yezi tofautu lakini watu na unakama ni wale wale Tuwela nyingine na hii hapa ah, hapa watu wamebadilika. Wamebadilika. Mm. Tuanzia juu hapo kwa kocha Eri. Kwa kocha Eri, mm -hmm. Adolf. Eh. Ah, uh, nani nani Islim Saif. Islim Saif. Ali nani Ali Nasor. Ali Nasor. Amur Aziz. Amur Aziz. Ahmed. Ahmed. Eh, Kamandoza. Kamandoza. Ah, uh, Saif Alfan. Saif Alfan. Eh, uh -huh. goalkeeper. Goalkeeper Ahmed. Eh. Uh -huh. uh, Shea. Mhm. Uh -huh. Said Ali. Mhm. Uh -huh. Eddie Abdalla. Atanasi. Atanasi. Uh -huh. Dilunga. Mhm. Uh -huh. Husun. Nani? Husni. Husni. Eh Husni. Sef. Nani wewe kwa goalkeeper? Goalkeeper. Ah mm. tuna nyingine. <coughs> ah yeye anaonekana vizuri hata kidogo hii. Lakini Malindi na yenyewe. Mm. Na hiyo pia hiyo anaonekana vizuri lakini hiyo hiyo anatisi Kagera. Kagera hiyo. Sasa kuna watu mnikutajie huyo una muona huyo? Eh wa kwanza. Osidi huyo. Osidi wa? Osidi nani? Deo. Deo Njole. Deo Njole. Baba. Ibwale. Ibwala kuna nani kama anatufuatilia huko kwa kalia ni Sidi leo jole. Alikuja kufariri huko, alipita leo huko. Ah, tulikuwa naye Kagera huyo. Ah, leo alikizaga huko eh. Eh. Ah, sisi naye Kagera. Eh, bwana yeye afa mevaa kuji sijui huyu mkuji huyu. Huyu si ndo mkuji huyu. Ah, huyu hapa. Huyo huyo Charles Mwakioma. Charles Mwakioma. Yeye alisimama kwa kwa Sidi yule Charles goalkeeper. Eh. Isa huyo huyo mwingine amesifujo. Eh. Isa Uthmani. Eh. Eh Elias nani Robert Elias. Eh. Venus Moto. Eh. Huyo anafuata Zungu. Eh. Anafuata Wile Kamugisha. Eh. 
wanifuata si si haya <laughs> dai ba mimi picha nyota mchezo ndio je wale OCD bwana tembe nyingine bwana ah malindi bwana hiyo bwana hiyo malindi afu itakuwa ni basta yale mwaka 35 hii chiki nyoo mimi nivoitika uwanja gani huu eh hiyo watu hawezi kuja kwa mechi ya 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 ndondo hii hii ilikuwa Ethiopia kama siko sasa Ethiopia eh Ah bwana haya bwana wazazibari bwana mpia mlikuwa nao bwana jua nyewe tumeua liji ya muungano twenda nyingine <coughs> please na hiyo ni vizuri lakini kama wale wale tu wataja kipindi cha nyuma twenda nyingine hii yeah, malindi malindi haionekani yeah. vizuri lakini imetuwakilisha mm. twenda nyingine hiyo yeah, malindi pia mashindano yeah, haya yeah. hii sio kombe la Kagame ah ah hii yeah. mashindano ya kimataifa tuko hii tuko Ethiopia hii inapigwa okay. nyimbo ya taifa hapa sasa sawa. Unatu amejishika kwenye eh kwenye mifua. Twenda nyingine. Ni malindi pia mm, lakini haionekani vizuri lakini wale wale. Nyingine. Mm. Ah please na bwana hiyo. Mm. Eh kuna mabadiliko hapa kidogo? Ama ni wale wale tu wataja mazoea. Hapa kuna mabadiliko ya maofi yupo hapa. Maofi yupo. Mm. Mm. Maofi. Lakini almost ni wale wale. Kuna Ayubu Kaiwanga hapo. Mm. Wale wale wale. Mm. Twenda nyingine mangwito na pozi mm. lake lile. Malindi hiyo pia. Mm. Wale wale. Twenda nyingine. Malindi wale wale. Mm. Twenda nyingine. Zimeisha nafikiri. Yeah. Sawa. Mm. Eh, kuna ujumbe mpya kama tujaondoka hapa. Adeni Muhammad huyo Raja Brush alikuwa na nguvu miguu ni balaa. Eh, hutoi stand ya badani. Ukipiga mguu wake nadhani umepiga ukuta. <coughs> Ramadhan Jebe. Ah, uh, huyo anaitwa Ramadhan Kasebula Sonara wa Shinyanga mjini viongozi wa Simba wanaona mashabiki hatu hatujielewi kwenye uchaguzi hatari sana ah bwana isielewi <laughs> sijamuelewa huyu kama anatuhusu wa kweli ah sawa nafikiri sasa imetosha ime, ime mtazamaji eh kwa watulio wapata eh na mlichokipata ndo kinatosha kwa maujiano yetu na Atanas Michael Madidi. Mimi ni Mahmoud bin Zuberi na hii show inaitwa Sports AM tulianza saa 2 kamili asubuhi na bado tu mpaka saa 5 na nusu asubuhi.